Cioè, poi vedi dei contenuti di 5 secondi fatti a cavolo okay. che fanno milioni di views. Allora, che gioco stanno a giocare? Sì, sì, sì. E non me la prendo con i creator perché che deve fare quello? Col certo. pubblico, dica, ma, che, ma non riuscite a scindere. <ride> Che però è sempre è una linea sottile, sempre quella di, di. Cioè, tu se sei un content creator, in teoria devi fare contenuti per il pubblico. Certo. Però de, cioè, non puoi fare solo cose perché pensi che piaceranno al pubblico, se no perdi tutta ah, la certo. parte. Oh, ma David Bowie diceva questa cosa in un'intervista. Eh. Cioè, dice, lui cambia, questo cambiava totalmente a un certo punto, più vari personaggi. Perché eh. quello, fa, cioè, quello gli pariva, quello che voleva fa lui. lui non Poi non c'erano i social, ovviamente, ai tempi. Eh. <ride> Forse era un po' più facile. Sì, no, ok. Adesso purtroppo noi, quello che fanno noi, ci dobbiamo è stare. Sui cioè, c'era anche come il um, discorso di Luis. CK che lo faceva sui comici che dice adesso la stand up è diventata cercare di avere un minuto che possa interessare a persone a cui non frega un cazzo di te sì. esatto e però a un certo punto forse lo dice anche lui stesso dice cioè nel senso è anche facile parlare ovviamente poi stiamo parlando di cioè lui CK uno che sarebbe diventato famoso in qualsiasi contesto è in certo. qualsiasi periodo storico eccetera però eh, si è anche fatto la carriera quando non era fondamentale questa cosa esatto e quindi forse se fosse uscito ora pure lui sarebbe stato dietro a queste cose perché devi Bravo. farlo perché devi farlo qui è un'altra domanda che esatto che ti fai no? È perché vero. devi farlo devi cioè... farlo purtroppo cioè, se vuoi sta devi giocare a sto gioco se... sì, devi un po' giocare il gioco perché ti aiuta troppo ti aiuta incredibile quanto un reel che gira no ma ci sta per me io la regola che mi metto è non, 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 non scrivere mai nulla non salire mai sul palco pensando questa cosa la pubblico mai Bra- sempre dopo no è però sempre perché a dopo, volte si sempre dopo. Sì, quando si sì, fa una cosa sì, per il sì. ed è una non sempre è dopo se, lo, se c'è una cosa che dico questa cosa come uscita forse ci starebbe ok cercarla no anche perché il dio della stand up te la fa pagare cara molto te la fa cara, pagare esatto. te la fa pagare esatto. che cosa sì, ah, sì, il virale sì. faccio questo mezz'ora e dentro mezz'ora metto questo minuto che devo pubblicarlo 20 minuti ti vanno a bomba e quel minuto sì, ti sì, va sì. male no. e quindi te la fa pagare il dio della stand up quindi dobbiamo salire per il live e dimenticarci di tutto il resto Bravo. poi dopo Bravo. è importante secondo me avere una strategia lavorarci certo, ma certo. il live prima di tutto è non certo, deve essere è vero perché ma... macchiato da nient'altro è, è l'arma me. di questa di quest'arte che chiamiamo l'arte che chiamiamo così cioè il qui e ora quando stai lì è una cosa che non puoi ricreare mm-hmm. su YouTube, su quello che ti pare, anche con un visore, non puoi ricreare quella cosa che sta in sì, mezzo sì. al pubblico. Per quello quando vi da casa non di meno, facci caso. Cioè. Certo, sì, sì. Le, sì, sì. La, la stand up te, perde tantissimo. Perde tanto. In qualsiasi formato video perde. Non c'è modo. Non c'è modo di farla Anche rendere. con le cuffie, se senti live, non c'è proprio modo, guarda. E... Ma e, e adesso il tuo processo creativo per i video che fai da content creator in cui doppi, sì. cioè come, com'è? Eh, quando vedi, cioè lo fai quando ti va o regolarmente? Cioè quando di... mi va, okay. sì, sì, non, non voglio sentire la pressione, se no lavoravo eh, di da dipendente, se eh, voglio sentire la certo, pressione di qualcosa che purtroppo in un certo senso sei un dipendente da, uh, dai social, se- a parte dipendenza fisica e sì. mentale quello che è, però eh, per le serate magari, per eventuali sponsor, vai, per le monetizzazioni, in un certo senso tu devi giocare a quel gioco per... Eh, è come se c'è un capo. Eh certo. Un capo che, ricordiamo sempre che se Instagram quando vuole devo levare il profilo e tu ciao non c'è più Hai quel finito. lavoro, ok? Cioè, quello, per quello è bella avere la, la bavura su, sul palco, sui live, sì, perché quando andavo a levare eccetera, devono sì, ammazzare per levartela, sì, capito? Sì, cioè, sì, sì. Che quello è proprio una cosa, cioè, che mi fai? Eh, me l'avevi questo? Se me l'hai vista? Eh, io ho i live, un'ora in cui c'ho roba rodata. E tu applichi lo studio che hai fatto sulla comicità, lo applichi sì. per i eh, reel, sì, per sì, i video? Sì, 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 perché okay, so che anche lui è un nerd e penso sì, anche sì, tu, sì, io so, sono anni che mi sto leggendo sacco di roba perché mi piace proprio tanto e magari in futuro insegnarla ti piacerebbe tanto okay, tutta okay. la dis- no, discografia la bibliografia cioè in- tanta bibliografia in inglese l'ho letta poi muovo su Amazon non c'è niente di nuovo però <ride> cazzo tu hai finito cazzo, i libri continuano spenda, non, non scrivono altri ah, manuali sì, abbiamo bisogno di comprare altri quelli manuali. autoprodotti di tipo persone tipo okay, sì. Jared Volley tu hai mai sentito? No, me ah, un si, signor lì su Amazon sì ah, un ah, un ah, oh, tutta la, tutto schematizzato in maniera scientifica un pazzo Cazzo, ma allora no ti dovrò chiedere così. io ne ho letti Guarda. due di, mana, di manuale quali, quali di uno forse ne abbiamo anche parlato che è Mastering Stand Up e beh è Steven Rosenfield uno dei migliori bellissimo bellissimo e l'altro è Be a Great Stand Up che è di un comico inglese mi pare non mi ricordo il nome 
Ah, vuoi, aspetta, eh, questo mi manca, ferma eh, Attenzione, Come forse abbiamo... Ma aspetta, io non lo conosco. Be a Great Stand Up si chiama, è vecchio, eh? c'è cioè, da un po' di anni. Ma è... cioè, c'era, era appena uscito negli anni in cui ho iniziato io a fare stand up. L'autore non è americano, ma era inglese. Anche in inglese ho letto, non eh, manca lui. Eh, mi ricordo che più che, era, più, che, più che il manuale in sé, era, cioè, non c'erano tante dritte. Cioè, per noi non ci sarebbe nulla di nuovo a, di, a livello di dritte, però era, molto, era scritto molto bene, cioè era molto romantico. Ti ok, ok, tanto. ok. Va, e ma dopo me lo cerco. Allora, concludiamo. Cioè, eh, sì, se vuoi consigliare a chi ci ascolta, perché ci ascoltano molti che sono appassionati. A voglia, di ma capirai. Sai un capirai. manuale in particolare che, che gli vorresti consigliare? A voglia. Allora, è, è Comedy Writing Secrets, che è quello giallo. La copertina è gialla, mm-hmm. quello è ottimo per gli autori in generale per scrivere comico. Cioè, ogni Aspetta, cosa... Forse l'ho letto, quello di c'è la banana. Esatto. Ah, ah sì, c'è anche lui. Uno... Okay. ok, no, però sono inglesi. Noi siamo americani, in allora è un altro, no, allora Comedy Writing Secrets okay, si chiama. Writing quello Secrets. è ottimo in generale per capire proprio. Ti spiega anche i meccanismi della comicità, superiorità, incongruenza, okay. configurazione, ah, okay. cioè, tutta sta roba. Poi c'è uh, The Comedy Bible di Judy Carter. Eh, okay. Quello l'ho letto io. Quello è. Quello è carino, però non è che mi ha dato la svolta. No, sì, mm. ti dà delle buone ti basi. Ogni tanto ti dà qualche sì, esatto, qualche esatto, spunto. esatto. Cioè, um, Steven North. Steven North si chiama uh, How to Kill in Comedy okay. è buono per capire il tuo personaggio comico ti spiega proprio il personaggio comico okay. che molti e molti non ci si concentrano su questa cosa invece no. è importante no, eh. no, è vero. E quello lo leggi e capisci ok i difetti ok il blind spot ok la, la, l'attitudine tutte le cose okay. quello è fighissimo Steven Rosenfield eh, mastering stand up non ti spiega come si costruisce una battuta tecnicamente ma ti spiega anche la filosofia la, sì. lo status mentale è molto utile anche per chi già lo fa da anni secondo esatto, me esatto esatto Vero. Sono dei capitoli proprio dedicati a chi lo fa da anni sì, sì, Con vero. delle dritte molto interessanti C'è una cosa importante che ho letto secondo me è fondamentale Che lui dice la serata comincia quando arrivi al locale sì. Quella cosa è verissima. Sì, 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 cioè, tu non, se, se tu sul palco sei. Um, un po' siamo iettina, visto? Siamo mm-hmm. diciamo energici, estroverti. Un po sì, cioè... Se tu prima stai. Poi sali sul palco e di colpo cioè, ti hanno visto prima. È strano, invece no, ti aiuta proprio che tu quando arrivi. Cioè, io per lo faccio così, sto già in. Mm, come se okay. già è cominciato lo show, capito? E quella cosa mi cambia proprio da, mi dà proprio. Quella è una, una dritta di estime, no? Bellissima. Mm. E poi ce ne stanno talmente proprio tanti. Jared Volle. Mm. Eh, eh, c'è un nome particolare del libro. Jared Volle, non okay. mi ricordo da dove è lui. E, Vabbè, c'è un nome, lo vedete, ci stanno sull'icona, ci stanno il diavoletto e l'angioletto, tipo sul, sulla ah. copertina, scusate. Quello è, è proprio scientifico. Lui ha diviso tutti i tipi di tecnica di fare le battute, okay. le ha so, le sottocategorie, ma tipo pam pam pam. E tu c'è un quadro completo. Quando, io quando scrivo faccio, ok, che ce ne posso mettere qua? Un callback. Pa, 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 pa. Qua la regola questo. del 3. Pa, 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 Mi eh, interesserebbe molto. È eh, tipo, capito, te li metti lì e è fighissimo. Okay. Cioè, sta talmente tanti, potrei... Perché poi, cioè, io uh, all'inizio avevo uh, letto qualche manuale, appunto, uh, come di Bible, quello sì, lì avevo letto, sì. avevo letto qualcos'altro anche così. Però poi mi ero un po' spaventato perché mi sembrava, cioè, mi era venuta un po' la paura, e non so se ti è mai venuto anche te, di essere troppo, uh, di, di, troppo tecnico, cioè di affidarmi troppo alle, alle, agli schemi Vero. e non lasciarmi andare. Bravo, A un certo punto so. mi è venuto quella paura lì e ho detto Bene. provo a esplorare un po' da me vediamo cosa succede è tu vero. ce l'hai avuta quella ce l'ho avuta Simon Rosenfield aiuta anche in quello è vero è vero ma poi tipo la, la dico la cosa più banale del mondo però è vera una volta che conosci tutte le tecniche impari anche a non rispettarle bravo però, però devi conoscere bravo, come questo, diceva che era Picasso ma mi pare. Ma detto sì. un è sacco vero, di persone è, que- detto. è quello il punto se, è vero se okay. vuoi c'è cioè, tipo io tipo la regola del 3 fondamentale bravo eccetera. io a volte non la rispetto però sono consapevole sei consapevole se sono consapevole che devo dargli comunque un ritmo cioè nel senso se sono 4 sono 2 non sono 3 è vero Devo giocarmela perché la regola del 3 esiste per un motivo è bravo, E non la rispetto sì. molto spesso Però, sì, però devi sapere ti, come non rispettare. Ti ricordi che l'aveva fatto pure in uno spettacolo Dice ho fatto apposta a farne 4 invece che 3 No Stuart Lee quando diceva gli ah, esempi del, dell'uomo con eh, il, Non mi ricordo cioè, Lo spettacolo Ren al Carpet World ah, okay, sì. E a un certo punto lui la, la sua battuta eh, Lo so che voi aspettate erano 3 ma erano 4 Perché volevo <ride> sì, è vero, Stuart vero, Lee vero. è uno dei comici più meta del mondo Ne parlava eh, cioè, eh, Capito tecnici. però consapevolmente l'ha molto, fatto eh, sì, lui consapevole di tutte le tecniche poi eh ci certo, gioca sopra è certo eh. perché quando lo sai puoi decidere effettivamente sì, sì. invece c'era una battuta che era il contrario di Hannibal Burs che parlava tipo cioè che tipo in una città avevano un distretto dedicato solo a 
a, a, a gestire i, mh, tipo le marce di quella città, no? Mm-hmm. Ma tipo marce che tu potevi andare al, eh, al distretto e dire voglio organizzare una marcia per il compleanno del mio amico. Tu facevi letteralmente un corteo cittadino. <ride> e c'era una città in cui si poteva fare questa cosa. <ride> e lui diceva tipo, quindi tu vai nel distretto ed era tipo spaccio, omicidi, marce per i compleanni. Ah. E poi diceva, in realtà c'è anche un quarto... Un quarto settore, ma c'è la regola del 3 per la comicità. Ah, quindi non ve lo posso dire. Eh, quindi non ve lo posso yeah. dire. Bellissimo. Eh, quando, ci, quando sei consapevole ci giochi è una figata. È vero, cioè. è vero. Una figata. Però quella cosa che dici tu del, dell'essere top, troppo tecnico, secondo me più sali e più... Quella è una cosa che purtroppo è l'esperienza. Non ci sono scorciato io per l'esperienza. Okay. Sì. Devi salire, devi salire e fa schifo pure. E a un certo eh. punto poi trovi, trovi il tuo modo, trovi tu, il tuo tu, personaggio. Tu ti sei reso conto quando hai trovato... Cioè io non è che... T- cioè ci sono, piano piano sono entrato... Quando hai trovato? Il personaggio, comunque okay. la tua voce, come la chiami? Diciamo, vari sì, modi sì, di... sì, sì. Il tuo modo di stare sul palco, mm. o comunque che vedevi che stavi più tranquillo, non eri più così tecnico, uscivi più facilmente dal monologo, ci rientravi. Che non è mezzo reso, a un certo punto dico, ma cazzo, sto, sto facendo sta cosa, tipo, non c'è stato un click però. Quando eh, sei più a tuo... quando, cioè, sei, quando ti rendi conto di essere a tuo agio sul palco è un esatto. scatto assurdo. Esatto, ma è... una... ne parlavamo una volta con Laura Formenti, che salutiamo, e lei diceva proprio questa cosa che penso che condividiamo tutti, che era la prima volta in cui realizzi che... Che hai imparato, che, cioè che, che non sei la stessa persona che hai iniziato, Bravo. Che, sono, che è passato del tempo, hai fatto l'esperienza e stai imparando a fare questa Bravo. cosa. È la prima volta in Ci cui sta. succede qualcosa o dici qualcosa, eccetera, che ti fa ricordare che tu hai un pezzo su quella cosa e non era in programma, ma lo fai. È vero, è e vero. E tu ti rendi conto in quel momento che sei. T- Tranquillamente in grado di fare un pezzo che non avevi deciso di fare. Vero. Ma poi tranquillamente uscire dal monologo, fare un altro pezzo e poi ritornare. E non se ne accorge il pubblico. Che sì, era una esatto, cosa, cioè, esatto. Non è che non gli dà fastidio. Sì, quello. no, il pubblico non sa il testo che no, fa. No, è vero. Quindi è per il pubblico vero. non è successo nulla. È successo solo che hai detto una cosa divertente riguardo il momento eh, guarda, troppo che stavamo cosa, vivendo. Là te ne accorgi, in queste cose, dici, porca miseria, guarda che ho fatto. Sì, è vero. O l'interazione col pubblico e non ti fa più paura andare in vuoto. È la... sì. Quella è proprio una cosa, quando vedi che puoi parlare, anche no, no, non c'è la battuta alla fine dell'interazione, poi va avanti. Non sì, nulla. però sei a tuo agio, talmente esatto. tanto che anche il pubblico poi ti segue, mm. tranquillamente. Eh, bravo. Eh, quella è quello è lì. la bomba. Se stai sì. in ansia, gli la trasmetti. Sì, eh, sì. È proprio però la è verissima fine. la cosa che dici tu, che è importante salire sul palco e anche fallire, cioè anche sbagliare. Ehm... Che miseria, cioè è troppo... Tra l'altro ma... una cosa che anche mi diverte chiedere se hai una storia, la volta peggiore in cui, cioè la serata peggiore che hai fatto, se ti viene in mente una storia... Ma c'è una, non le prime, dei primi anni, perché è okay. normale, che, cioè, non, non posso dirti, ah, la decima che ho fatto, perché c'è cioè, ovvio. No, beh, ci sa le prime... Però mi è successo, eh, un, forse un anno fa, stavo facendo, devo fare il provino per l'open mic tour, de, come dicevo, okay. okay. e sono da fratini per, per cavo tagliare, diciamo, ma dopo 10 minuti l'ho tagliata a 5, e mi avevo cronometrano. Il fatto che doveva andare così veloce, c'avevo un tempo che dovevo rispettare, col monologo tagliato, che era semi nuovo, sono partito, sentivo proprio che stavo sfasato. Sai quando stai sul palco e sembra che non stai qua, stai qua, non stai a guardare fa lì. Sì, okay. sì, 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 okay. Hai visto? Non sai di cosa stai dicendo. Non sai che stai dicendo, sei fuori tempo, non sai, non c'è l'entusiasmo. E più lo sai e più va peggio è stato un incubo quei 5 minuti sono sceso io non so più fa sto, sto lavoro cioè sta cosa sì che poi è incredibile fare. quando ti capita una volta che non, non vai bene mm. non entri col pubblico né, scendi e dici ma io sono un fallito bravo. sì è vero bravo. ma io questa cosa ma se non è che è stato un caso che le altre bravo, volte bravo. è incredibile è come <ride> un cavaliere che viene colpito qua capito dove l'armatura non c'è pa finito tutto di forte sono fo- fin- guarda sì, sta cosa è totale è vero. È vero. però cioè, però è importante imparare è anche a superare quel momento esatto la cosa per non Secondo me per non, per, cioè per non far su Poi succede a tutti A volte non, non cioè, succede Che cazzo ci vuoi fare Però la cosa è di Che a un certo punto Vivi da esterno Quello che stai dicendo E non sai quello che stai dicendo non Sul sai, palco Lui CK in un podcast Dice Perché quando ripassi il pezzo Tu non devi Se c'hai un pezzo su Quanto ti fanno ridere I cani che bevono Non devi ripassare Quello che devi dire Riguardo i cani che bevono No Tu devi pensare A me fanno ridere I cani che bevono E ora lo dico A queste persone E vi faccio E ora lo dico A queste persone Tu non devi ripassare Le parole che devi dire Devi ricordarti Quello che provi Quando L'emozione Trasmette l'emozione Quando dici questa cosa Chiaro, sono d'accordissimo. Sì, sì. Ovviamente, beh, Master è lui, <ride> no, certo. Non è vero, <ride> no, guarda, devo dirti lui sì che su questa cosa. Qua, guarda. Guarda. Però c'è una cosa con lei, si chiama Millican Low. L'hai mai letta? È no. una cosa messa su Twitter, l'aveva scritta. Dice: Io quando se la, sia che la serata vada bene o vada male, io me la godo o sto male fino alle 11 del giorno dopo. Poi dopo si ricomincia. Ah. 
Che anche figo. questo è interessante riuscire a resettare Resetti. Riuscire, sì. ti permetti, a al prossimo permetti show. di Ci stare sta. male beh, beh, oh. devo dire io non so se anche, penso anche voi io ho avuto serate orribili anche soprattutto all'inizio però sono sempre sì. capitate che, cioè può capitare cioè, certo. che male, eccetera e eh, vabbè dopo un po' che è normale però anche agli inizi quando capitava una serata che andavano malissimo mai per un secondo ho pensato non ci risalgo mai. no no mai. infatti ho pensato oh, chissà no. che come troverò il coraggio di risalire ma era nel senso sì. devo trovarlo comunque devo trovare dubbio. il modo per risalire sì. quello esatto sì. come farò la volta mai dopo mai messo in dubbio porca miseria e... però come te stava di ieri sera pure mm. ormai cioè, io sono arrivato quello che penso è io sto qua per farvi divertire io e sta roba l'ho provata e riprovata ci ho, ci ho studiato come voi perché io, non con... io vengo la salgo se voi non ridete se mi fate muro per qualsiasi motivo è peggio per voi mm. cioè sì. io cioè io perché sono... comunque io sono qui per far divertire voi cioè per divertirci eh certo. insieme eh sì, certo. lo poi se questo. uscite casa un'ora di macchina per parcheggiare un'altra mezz'ora avete pagato un biglietto se ti siedi non vuoi ridere sei cazzo, è, un pro... cioè, è peggio per te, cioè, nel senso, sì. divertiamoci qua adesso. Cioè, raga, non succede domani, stamani, domani non ci stiamo. Che cazzo ne sai? Sì, okay. e, 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 negli ultimi tempi, questa cosa proprio cerco quasi di dirla perché poi quando lo dici, è sempre, stai sempre sul limite dell'uscita dal, dal mono, fai capire, okay. fai vedere che è tutta una finzione, no? Però mi interessa di, oh, se stiamo a divertirsi, se non vi divertite. Mediato solo io. E riesci a farli, cioè riescono poi a lasciarsi andare quando sì, glielo sì, fai notare. Cioè, okay. perlomeno vedo che funziona. Okay. Magari i primi minuti no, perché mm. è un attimo bacchettati. Però mi, cioè, mi piace ormai proprio pizzicarli quando piano il telefono in mano e scherzarci. Eh. Appena la prendono, proprio, appena. Oppure stanno così. Ok, non ti sei divertito, sì. però non con cattiveria. No, no, anche. uguale, anch'io lo faccio. Cioè, cioè, mi piace cercare di prenderli dentro nella situazione. Se esatto, li fuori, se esatto. Li che non, sono non mi ricordo chi diceva sta cosa. Eh, ah, eh, Bloom, mi pare si chiama. Eh, un, 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 un scrittore cioè, ha scritto un manu- manuale, immagino. <ride> Find <ride> Your Comedy Genius si okay. chiama il libro. Non mi ricordo Bloom, mi pare il cognome. E lui dice, me la immagino come se stiamo per partire in una, in una crociera. E noi, io sto su già sulla nave, chi ride sta già a bordo, chi invece non sta ridendo sta fuori che guarda, voi non lo so, okay. salite a bordo, mm. salite a bordo, mm, sì. infatti io la, quando vedo che chi stava prima di questo comincia a ridere, se salite a bordo, gli fate proprio questa sta metafora, è una bomba questo, perché gli fa, gli fa, capire, gli fa capire che ci sta, dice, è come, magari non è vero che ci sta, se lui ha fatto un favore, però tu è come se inconsciamente gli dici, cioè gli fai credere che adesso ci sta, mm. ci sta seguendo, si sta sì, divertendo, poi devi sempre stare attento, stare sulla linea, perché a me è capitato di esagerare ogni tanto, bravo, bravo, <ride> lui, lui, le persone. Lui, lui, lui è il re di questo, io ho un po' una storia, mi hai che... raccontato una cosa <ride> ieri, che forse è meglio non dire adesso, no no, questa no, però a me è capitato ogni tanto di esagerare, eh, per perché eh, sul palco ogni tanto mi perdo nel, nel personaggio, nel, cioè certo. voglio far ridere, voglio fare certo, la risata. Certo. E quindi mi è capitato tipo di pizzicare una ragazza che aveva, stava usando il telefono e le ho detto ma scusa, no. ma, ma tu cosa stai facendo? Stai facendo una cosa importante? Lei no, sono su Instagram. Ma hai pagato 15 euro di biglietto per stare su Instagram? Ma sei un po' scema. E... <ride> Quella cosa mi è uscita proprio dal cuore e mi hanno sfottuto per mesi. Dicendo, ma tu vai in giro? Perché era gratuita. Ma che stava pagato 15 euro? 